ഇൻകം എന്താണെന്ന് പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് എന്താണ് ഇൻകം എന്ന് നോക്കാം ഇൻകം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സർവീസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു പൈസ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കൊടുത്തതിന് ബദലായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പൈസയാണ് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് എക്കണോമിയിൽ ഇൻകം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് വഴിയിട്ടാണ് ഇൻകം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്കണോമിക്സിൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെയിനായിട്ട് നാല് ഇൻകങ്ങളാണ് നോക്കുന്നത് അതായത് നമുക്കൊരു പീസ് ലാൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ലാൻഡിന് എന്താണ് കിട്ടുന്നത് ലാൻഡിന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് റെൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മൂലധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും അതുപോലെ നമ്മൾ ലേബർ ആണെങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ ലേബർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വേജസ് അല്ലെങ്കിൽ സാലറി കിട്ടും പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഓന്ത്രപ്രണിയർ ഓന്ത്രപ്രണിയർക്ക് എന്താണ് കിട്ടുന്നത് ഇൻകത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് പ്രോഫിറ്റ് മറ്റ് എക്കണോമിയിൽ ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് ഇൻകം കിട്ടുന്നത് എക്കണോമിയിൽ ഇൻകം റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പല വഴികളുണ്ട് ഈ നാല് വഴിയിലാണ് നമുക്ക് ഇൻകം മെയിനായിട്ടും കിട്ടുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ലാൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റെൻറ്റ് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും ലേബറിന് വേജസ് കിട്ടുന്നു ഓന്ത്രപ്രണിയർക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നത് വഴിയിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്നു ഇതാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻകം ഇൻകംസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എക്കണോമിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻകം കിട്ടുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഈ ഇൻകത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു നമ്മുടെ ഈ എക്കണോമിക്സിൽ ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ നാല് വഴിയിൽ കൂടിയും കിട്ടുന്ന ഈ ഇൻകത്തിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഫാക്ടർ ഇൻകംസ് അതായത് ഏണിങ്സിലൂടെ കിട്ടുന്ന ഇൻകമാണ് ഫാക്ടർ ഇൻകംസ് അപ്പോൾ നമ്മളെ എക്കണോമിക്സിൽ ഫാക്ടർ ഇൻകം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ലാൻഡ് റെൻറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വേജസ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഇവയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഫാക്ടർ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫാക്ടർ ഇൻകം അല്ലാതെ നമുക്ക് ചില ഇൻകങ്ങൾ കിട്ടാറുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഡൊണേഷൻ വഴി നമുക്ക് പൈസ കിട്ടാറുണ്ട് അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഗ്രാൻഡ് വഴിയിട്ട് കിട്ടാറുണ്ട് ലോട്ടറി നമുക്ക് ലോട്ടറി അടിക്കാറില്ല ലോട്ടറി വഴി പൈസ കിട്ടാറുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഗിഫ്റ്റുകളൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഗിഫ്റ്റ് വഴിയിട്ട് കിട്ടുന്ന പൈസ ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു നോൺ ഫാക്ടർ ഇൻകംസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഇതൊന്നും നമ്മൾ ഏൺ ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയ മണിയല്ല അപ്പോൾ ഇതിനെന്ത് പറയുന്നത് നോൺ ഫാക്ടർ ഇൻകംസ് ഈ നോൺ ഫാക്ടർ ഇൻകംസിന് മറ്റൊരു പേരുണ്ട് എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫർ ഇൻകം എന്നാണ് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ഫർ ഇൻകം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻകംസ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും നാഷണൽ ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എടുക്കാറില്ല അതായത് ട്രാൻസ്ഫർ ഇൻകംസിനെ അതല്ലെങ്കിൽ നോൺ ഫാക്ടർ ഇൻകംസിനെ നമ്മൾ നാഷണൽ ഇൻകത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താറില്ല നാഷണൽ ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മെയിനായിട്ട് നോക്കുന്ന ഇൻകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് നാഷണൽ ഇൻകത്തിൽ വരുന്ന മെയിനായിട്ടുള്ള ഇൻകമാണ് റെൻറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വേജ് പ്രോഫിറ്റ് അതായത് നാഷണൽ ഇൻകത്തിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഫാക്ടർ ഇൻകംസ് മാത്രമാണ് എടുക്കുന്നത് റെൻറ്റ് കിട്ടുന്ന എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു പീസ് ലാൻഡ് ഉണ്ട് ആ ലാൻഡ് എന്തെങ്കിലും പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ലാൻഡിന് ബദലായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും റെൻറ്റ് കിട്ടുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ലേബറിന് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്ന ലേബർ അവർ ആ ലേബർ ഒരു വ്യക്തി അയാളുടെ സർവീസ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സർവീസിന് ബദലായിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് കൊടുക്കുന്നത് വേജസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ റിസോഴ്സസ് ഉണ്ട് അതായത് മെഷീൻ എക്യുപ്മെന്റ്സ് വെഹിക്കിൾ സ്റ്റോ ബുക്ക് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഇതെല്ലാം എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ റിസോഴ്സസ് ആണ് ഈ ക്യാപിറ്റൽ റിസോഴ്സ് നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് ബദലായിട്ട് കിട്ടുന്നത് എന്താണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഓന്ത്രപ്രണിയർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു എ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ടേക്കൺ ബൈ എ പേഴ്സൺ ഓർ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പേഴ്സൺ ഇൻ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസിംഗ് എ ബിസിനസ് ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പേഴ്സണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പേഴ്സൺസിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഓന്ത്രപ്രണർ എന്ന് പറയും അവർ ആ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നത് വഴി അവർക്ക് ബദലായിട്ട് എന്താണ് കിട്ടുന്നത് അവരാണ് ഏറ്റവും വലിയ റിസ്ക് എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ബദലായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഈ ഇൻകത്തിന് നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി നോൺ ഫാക്ടർ ഇ
താമസിക്കുകയും ജോലി ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ താമസിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന് താമസിച്ച് ജോലി ചെയ്ത് ഉള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത് റെസിഡന്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ഇന്ത്യയുടെ റെസിഡന്റ് തന്നെ ഒരുപാട് പേര് പുറത്ത് ജോലി ചെയ്യാറില്ലേ ദുബൈയിലും അബുദാബിയിലും അങ്ങനെ ഗൾഫ് കൺട്രീസിലും അതുപോലെ കാനഡയിലും യു എസ് എയിലും ഒക്കെ ഒരുപാട് ഇന്ത്യൻസ് ജോലി ചെയ്യാറുണ്ട് അവരെന്തിനാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് അവർ അവിടെ ജോലി ചെയ്ത് ആ കാശ് എവിടേക്ക് അയക്കുന്നു ഇന്ത്യയിലേക്ക് അയക്കുന്നു എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് അയക്കുന്നത് അവരുടെ എക്കണോമിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിടക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലാണ് അവരുടെ ഫാമിലി അവരുടെ ജീവിതം എല്ലാം ഇന്ത്യയിലാണ് അപ്പൊ അവർ കാശ് സമ്പാദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ക്യാഷ് അയക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അവരെന്താണ് പറയുന്നത് റെസിഡന്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ ജീവിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ മാത്രമല്ല റെസിഡന്റ് ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ച് വളർന്ന് ജീവിച്ച് മറ്റൊരു രാജ്യത്ത് പോയി ജോലി ചെയ്ത ശേഷം ആ പൈസ ഇന്ത്യയിലേക്കാണ് അയക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ എക്കണോമിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ അവരെന്താണ് പറയുന്നത് റെസിഡന്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ റെസിഡന്റും ഉണ്ട് നോൺ റെസിഡന്റും ഉണ്ട് നോൺ റെസിഡന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് മറ്റേതെങ്കിലും രാജ്യത്തിന്റെ സിറ്റിസൺ അതായത് ഇപ്പൊ യു എസ് എയിലെ ഒരാള് അവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്ന് ജോലി ചെയ്യുകയാണ് എന്നതിനു ശേഷം നമ്മളെ നാട്ടിൽ അവർ സമ്പാദിച്ച ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവരുടെ നാട്ടിലേക്ക് ക്യാഷ് അയക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളവരെ നമുക്ക് റെസിഡന്റ് ഇന്ത്യയുടെ റെസിഡന്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അത് യു എസ് എയുടെ റെസിഡന്റ് ആണ് അത് യു എസ് എയുടെ സിറ്റിസൺ ആണ് ഇന്ത്യയുടെ റെസിഡന്റ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ ഇന്ത്യയുടെ റെസിഡന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എവിടെ ജോലി ചെയ്താലും എങ്ങനെയായാലും ഒടുവിൽ എത്തുന്നത് എവിടെ ആയിരിക്കണം ഇന്ത്യയിലായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ എക്കണോമിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിലായിരിക്കണം അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ റെസിഡന്റും താമസിക്കുന്നുണ്ട് നോൺ റെസിഡന്റും താമസിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ റെസിഡന്റും ഇൻകം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് നോൺ റെസിഡന്റും ഇൻകം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നാഷണൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ നേഷൻ്റെ ഇൻകം ആണ് നേഷൻ്റെ ഇൻകത്തിൽ നോൺ റെസിഡന്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇൻകം വരുമോ ഇല്ല കാരണം എന്താണ് അവർ ഇവിടെ നിന്ന് ഇൻകം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരിക്കലും അവർ ആ ഇൻകം ഇവിടെ അല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അവരെന്ത് ചെയ്യണം അവരുടെ നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം അപ്പം നാഷണൽ ഇൻകത്തിൽ എപ്പോഴും എന്താണ് വരുന്നത് റെസിഡന്റ് മാത്രമാണ് വരുന്നത് അതായത് റെസിഡന്റ് ഏൺ ചെയ്യുന്ന ഇൻകം അത് ഇന്ത്യയിലായാലും ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തായാലും റെസിഡന്റ് ഏൺ ചെയ്യുന്ന ഇൻകത്തിന് എന്ത് പറയും നാഷണൽ ഇൻകം എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഇന്ത്യയുടെ എക്കണോമിക് ടെറിട്ടറിക്ക് ഉള്ളിലായാലും പുറത്തായാലും വിത്തിൻ അവർ എക്കണോമിക് ടെറിട്ടറി ഓർ ഔട്ട് സൈഡ് ദ എക്കണോമിക് ടെറിട്ടറി എവിടെ ആയാലും റെസിഡന്റ് ആണ് നമ്മുടെ നാഷണൽ ഇൻകത്തിൽ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട വാക്ക് എന്താണ് റെസിഡന്റ് ഈ വാക്ക് നാഷണൽ ഇൻകത്തിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാക്കാണ് അപ്പൊ റെസിഡന്റ് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തായാലും അകത്തായാലും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏൺ ചെയ്യുന്ന ഇൻകത്തിന് എന്താണ് പറയുന്നത് നാഷണൽ ഇൻകം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് നാഷണൽ ഇൻകം റെസിഡന്റ് ജനറേറ്റിംഗ് ഇൻകം വിത്ത് ഇൻ ഓർ ഔട്ട് സൈഡ് ദ എക്കണോമിക് ടെറിട്ടറി അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് നാഷണൽ ഇൻകം ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇന്ത്യക്കുള്ളിൽ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയുടെ ആ ബോർഡറിൽ മാത്രമല്ല പുറത്തും അതായത് പുറത്ത് ഏത് രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി ജോലി ചെയ്തും അവിടെ നിന്നും പൈസ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് അയക്കുകയാണ് ക്യാഷ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അവരുടെ എക്കണോമിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ലൈ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ അവർ റെസിഡന്റ് എന്ന് പറയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യക്ക് അകത്തായാലും പുറത്തായാലും റെസിഡന്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻകം ആണ് എന്ത് റെസിഡന്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടറി ഇൻകം ഫാക്ടറി ഇൻകം മാത്രമാണ് നമ്മൾ നാഷണൽ ഇൻകത്തിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം റെസിഡന്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടറി ഇൻകം റെസിഡന്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻകത്തിനെ നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത് നാഷണൽ ഇൻകം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ നാഷണൽ ഇൻകം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ എ കൺട്രി ഡ്യൂറിംഗ് എ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ഇനി നാഷണൽ ഇൻകം പോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഇൻകം ഉണ്ട് അതിന്റെ പേരാണ് ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻകം എന്താണ് ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻകം ഡൊമസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്കുള്ളിൽ മാത്രം നടക്കുന്നത് ഇത് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻകം വരുമ്പോൾ എന്താണ് ഇന്ത്യക്കുള്ളിൽ മാത്രം അതായത് എക്കണോമിക് ടെറിട്ടറിക്കുള്ളിൽ മാത്രം അതായത് നമുക്ക് കടലിനായാലും നമുക്കൊരു ബോർഡർ ഉണ്ട് ആ ബോർഡറിനുള്ളിൽ മാത്രം ഇപ്പം മെയിൻ പിടുത്തമായാലും എന്തായാലും ആ ഇന്ത്യയുടെ ബോർഡറിനുള്ളിൽ മാത്ര
ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പം റെസിഡന്റ് ആയാലും നോൺ റെസിഡന്റ് ആയാലും ഇക്കണോമിക് ടെറിട്ടറിക്കുള്ളിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻകത്തിനെ എന്തു പറയും ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻകം എന്ന് പറയും അതുപോലെ നാഷണൽ ഇൻകം വരുമ്പോൾ എന്താണ് ഇക്കണോമിക് ഉള്ളിലായാലും ഇക്കണോമിക് ടെറിട്ടറിക്കുള്ളിലായാലും പുറത്തായാലും റെസിഡന്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്താൽ അതിനെ എന്ത് പറയും നാഷണൽ ഇൻകം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഇൻകംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് നാഷണൽ ഇൻകം ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്തുണ്ട് ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻകം ഉണ്ട് ഇനി ആരാണ് റെസിഡന്റ് റെസിഡന്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് ഡൊമസ്റ്റിക് ടെറിട്ടറി എന്താണെന്നും റെസിഡന്റ് എന്താണെന്നും അപ്പോൾ ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാൻ കാണാത്തവർ പോയി കാണുക അപ്പോൾ എന്താണ് ഡൊമസ്റ്റിക് ടെറിട്ടറി എന്നും നോർമൽ റെസിഡന്റ് എന്നും റെസിഡന്റ് എന്നും ഒക്കെ മനസ്സിലാവും ഇൻകത്തിൻ്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ നാഷണൽ ഇൻകം രണ്ട് രീതിയിലാണ് ആവുന്നത് അല്ലേ ഒന്ന് ഇൻകം ജനറേറ്റഡ് വിത്തിൻ എക്കണോമിക് ടെറിട്ടറി റെസിഡന്റ് നാഷണൽ ഇൻകം ആരാണ് റെസിഡന്റ് ആണ് ഏൺ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തത് എന്താണ് ഇൻകം ജനറേറ്റഡ് ഔട്ട്സൈഡ് എക്കണോമിക് ടെറിട്ടറി ബൈ റെസിഡന്റ് റെസിഡന്റ് എന്ന വാക്ക് നാഷണൽ ഇൻകത്തിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാക്കാണ് ഇൻകം ജനറേറ്റിംഗ് വിത്തിൻ ദ എക്കണോമിക് ടെറിട്ടറി ബൈ റെസിഡന്റ് ആയാലും ഇൻകം ജനറേറ്റഡ് വിത്ത് ഔട്ട്സൈഡ് ദ എക്കണോമിക് ടെറിട്ടറി ബൈ റെസിഡന്റ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നാഷണൽ ഇൻകം എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ഇനി ഇൻകം ജനറേറ്റഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ എക്കണോമിക് ടെറിട്ടറി അതായത് എക്കണോമിക് ടെറിട്ടറിയുടെ പുറത്താണ് ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം അത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഈ ഇൻകത്തിന് നമ്മളൊരു പേര് പറയും സാധാരണ നമ്മൾ എക്കണോമിക്സിൽ ഇൻകത്തിന് എന്ത് പറയും ഫാക്ടർ ഇൻകം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ പുറത്ത് നിന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനുള്ളിലേക്ക് വരുന്ന ഇൻകത്തിന് എന്ത് പറയും ഫാക്ടർ ഇൻകം ഫ്രം എബ്രോഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫാക്ടർ ഇൻകം ഫ്രം എബ്രോഡ് അപ്പൊ ഇതിന് നമ്മൾ ചുരുക്കി എന്ത് എഴുതും ഫാക്ടർ ഇൻകം ഫ്രം എബ്രോഡ് അതായത് ഫിഫ ഫിഫ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഫാക്ടർ ഇൻകം ഫ്രം എബ്രോഡ് അതായത് എബ്രോഡിൽ നിന്നും ഏൺ ചെയ്ത് ഒരു റെസിഡന്റ് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് അയക്കുന്ന പൈസയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫാക്ടർ ഇൻകം ഫ്രം എബ്രോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇൻകം ജനറേറ്റ് വിത്തിൻ എക്കണോമിക് ടെറിട്ടറി ബൈ റെസിഡന്റും ഫാക്ടർ ഇൻകം ഫ്രം എബ്രോഡും ചേർന്നാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നാഷണൽ ഇൻകം കിട്ടും അതുപോലെ ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻകത്തിന്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ എന്താണുള്ളത് ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻകത്തിലായാലും ഇൻകം ജനറേറ്റഡ് ബൈ റെസിഡന്റ് ഇവിടെ റെസിഡന്റ് എന്ന വാക്കിന് വലിയ പ്രാധാന്യമില്ല കാരണം ഇവിടെ നോൺ റെസിഡന്റും റെസിഡന്റും ഇൻകം ഏൺ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ ഏത് വാക്കിനാണ് ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻകത്തിൽ വരുമ്പോൾ പ്രാധാന്യമുള്ളത് വിത്തിൻ എക്കണോമിക് ടെറിട്ടറി എക്കണോമിക് ടെറിട്ടറിക്ക് ഉള്ളിലായിരിക്കണം ഇവിടെ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൊടുക്കേണ്ട വാക്കെന്ന് പറയുന്നത് എക്കണോമിക് ടെറിട്ടറി എന്ന വാക്കാണ് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി എന്താണ് വരുന്നത് ഇൻകം ജനറേറ്റഡ് ബൈ നോൺ റെസിഡന്റ് റെസിഡന്റ് അല്ലാത്ത ആളും ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിത്തിൻ എക്കണോമിക് ടെറിട്ടറി എക്കണോമിക് ടെറിട്ടറിക്ക് ഉള്ളിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം അവർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എക്കണോമിക് ടെറിട്ടറിക്ക് ഉള്ളിൽ ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഇൻകം അവർ അവരുടെ നാട്ടിലേക്ക് അയക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഈ ഫാക്ടർ ഇൻകത്തിന് അവർ ഏൺ ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ എക്കണോമിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ലൈ ചെയ്യുന്ന നാട്ടിലേക്ക് അയക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഇൻകത്തിന് എന്ത് പറയും ഫാക്ടർ ഇൻകം ടു എബ്രോഡ് എന്ന് പറയുന്നു ഫീറ്റ എന്ന് പറയും എന്താണിത് ഫാക്ടർ ഇൻകം ടു എബ്രോഡ് ഫാക്ടർ ഇൻകം ടു എബ്രോഡ് ഇവിടെ എന്ത് പറയും നമ്മുടെ പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന ഇൻകത്തിന് ഫാക്ടർ ഇൻകം ഫ്രം എബ്രോഡ് എന്ന് പറയും ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ഇൻകത്തിന് എന്ത് പറയും ഫാക്ടർ ഇൻകം ടു എബ്രോഡ് എന്ന് പറയും അപ്പം ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻകം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഫീറ്റയും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻകം ജനറേറ്റഡ് വിത്തിൻ എക്കണോമിക് ടെറിട്ടറി റെസിഡന്റ് വിത്തിൻ എക്കണോമിക് ടെറിട്ടറിയും ചേർന്നതാണ് എന്ത് ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻകം എന്ന് പറയാം ഈ രണ്ട് ഇൻകത്തിലും ഒരു കാര്യം നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഇൻകം ജനറേറ്റഡ് വിത്തിൻ എക്കണോമിക് ടെറിട്ടറി ബൈ റെസിഡന്റ് ഈ കാര്യം രണ്ടിലും കോമൺ ആണ് അപ്പൊ ഇത് ഇവ തമ്മിൽ ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് അതായത് നമുക്ക് ഇത് എയും ഇത് ബിയും ആയിട്ട് കണക്കാക്കി എന്ത് ചെയ്യും ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് എ പ്ലസ് ബി ആണ് ഇനി എ എന്ന് വെച്ചാ
ഇൻകം ജനറേറ്റഡ് വിത്തിൻ ദ എക്കണോമിക് ടെറിട്ടറിയും കൂടെ ചേർന്നപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ എ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്തത് അതായത് ഇൻകം ജനറേറ്റഡ് ബൈ റെസിഡന്റ് വിത്തിൻ എക്കണോമിക് ടെറിട്ടറി പ്ലസ് ഫിഫ അതായത് ഫാക്ടർ ഇൻകം ഫ്രം എബ്രോഡും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി നാഷണൽ ഇൻകം കിട്ടി ഇവിടെ നമ്മൾ ഫിഫ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതേ ഫിഫ നമ്മൾ ഇവിടെയും ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് അതിനുശേഷം ഈ ഫോമിലെ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുകയാണ് ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻകം ഈ ഫിഫയെ നമ്മൾ ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് കുറച്ചും കൂടെ വൃത്തിക്ക് എഴുതുകയാണ് അതായത് ഫിഫ മൈനസ് ബി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഫീറ്റ നമ്മൾ ഈ എയും ബി എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇട്ടതാണ് അപ്പൊ ഫിഫയും ഫീറ്റയും കൂടെ നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇവിടെ എഴുതിയിരുന്ന ഫിഫ ഞാൻ ആദ്യം എഴുതി പ്ലസ് ചേർത്തിട്ട് അതിനുശേഷം ബി ബി എന്ന് പറയുന്ന ഫീറ്റയാണ് ഫീറ്റയുടെ മൈനസ് ബി ചിഹ്നം ബി ആണ് അതുകൊണ്ട് മൈനസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് മൈനസ് ഫീറ്റ എഴുതി ഇനി നമുക്ക് ഫിഫ മൈനസ് ഫീറ്റ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നതിന് നമുക്കൊരു ആൻസർ കിട്ടും ഈ ആൻസറിനെ പറയുന്നതാണ് എൻ ഫിഫ എന്നാണ് പറയുന്നത് നെറ്റ് ഫാക്ടർ ഇൻകം ഫ്രം എബ്രോഡ് ഇതിനെന്താണ് പറയുന്നത് നെറ്റ് ഫാക്ടറി ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എൻ ഫിഫ എന്നാണ് അതായത് ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻകം പ്ലസ് നെറ്റ് ഫാക്ടർ ഇൻകം ഫ്രം എബ്രോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നാഷണൽ ഇൻകം അപ്പം നാഷണൽ ഇൻകം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻകം തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഫിഫ ഉണ്ട് ഫീറ്റ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻകം അതുപോലെ എഴുതുക ആദ്യം നമ്മൾ ഫിഫയെന്ന് ഫീറ്റ മൈനസ് ചെയ്യുക ആ കിട്ടുന്ന ആൻസറിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് എൻ ഫിഫ എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ എൻ ഫിഫ ഇതിൻ്റെ ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻകത്തിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നാഷണൽ ഇൻകം കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നാഷണൽ ഇൻകം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്നും അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തതാണ് അതായത് നാഷണൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻകം ജനറേറ്റഡ് ബൈ റെസിഡന്റ് വിത്തിൻ എക്കണോമിക് ടെറിട്ടറിയും അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞത് എ എന്ന് ത്രീ എഴുതേണ്ടാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ചെറുതായിട്ട് എ എന്ന് മാത്രമേ എഴുതി അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഇൻകം ജനറേറ്റഡ് ബൈ റെസിഡന്റ് ഔട്ട് സൈഡ് ദ എക്കണോമിക് ടെറിട്ടറി അതായത് ആ ഔട്ട് സൈഡ് പുറത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇൻകത്തിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു ഫാക്ടർ ഇൻകം ഫ്രം എബ്രോഡ് അതിനെയാണ് ഫീറ്റ് ആണ് എഴുതിയത് ഫീറ്റ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പുറത്തും ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻകം മൈന ഇൻകം ജനറേറ്റഡ് ബൈ നോൺ റെസിഡന്റ് വിത്തിൻ ദ എക്കണോമിക് ടെറിട്ടറി പ്ലസ് ഇതെന്താണ് ഫീറ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് അതേ ഫീറ്റ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തു ഫാക്ടർ ഇൻകം ഫ്രം എബ്രോഡ് ഇനി ഈ ബി പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഫാക്ടർ ഇൻകം ടു എബ്രോഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ അവിടേക്ക് പോകുന്ന നമ്മൾ ഇവിടെ അല്ല ഈ ഫാക്ടർ ഇൻകത്തിന് യൂസ് ഉള്ളത് അവർ അവിടെ നിന്ന് ഏൺ ചെയ്ത് അവരുടെ നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാണ് അതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഫാക്ടർ ഇൻകം ടു എബ്രോഡ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻകം അതുപോലെ എഴുതിയിട്ട് ഈ ഇവിടെ പ്ലസ് ചെയ്ത് ഇതിനെ നമ്മൾ എടുത്ത് ആദ്യം എഴുതുന്നു അപ്പൊ പ്ലസ് ഫിഫ എന്ന് എഴുതുന്നു ഈ മൈനസിന് രണ്ടാമത് എഴുതുന്നു ഈ മൈനസ് ബിയുടെ ആൻസർ എന്താണ് ബി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഫീറ്റയാണ് ആ ഫീറ്റയും നമ്മൾ എഴുതുന്നു അപ്പം ഫിഫയും ഫീറ്റയും മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് എൻ ഫിഫ എന്ന് പറയുന്നത് ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻകത്തിൻ്റെ കൂടെ എൻ ഫിഫ ഫാക്ടർ ഇൻകം ഫ്രം എബ്രോഡ് ആ കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നാഷണൽ ഇൻകമാണ് കിട്ടുന്നത് ഇനി ഇത് ഡയറക്റ്റ് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഫിഫയിൽ നിന്ന് ഫീറ്റ് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ആൻസർ കിട്ടും അതിൻ്റെ കൂടെ ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻകം ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നാഷണൽ ഇൻകം കിട്ടും നാഷണൽ ഇൻകോ ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻകോ തമ്മിലുള്ള ഒരു